Mọi người, bây giờ mình đang trên đường đi đi đâu nhỉ? Đi siêu thị Lotte, lại là siêu thị Lotte. Lại với chợ Lý Mai Mai nữa. Nhờ hôm nay mai mới thất thình không như ngoài hôm. Ừ, hôm nay mai khó tính lắm mọi người. Mai yêu này cơ mà. Ôi sợ. Đó, thì uh, hôm nay mình đi siêu thị với mục đích là để chuẩn bị uh, meal prep cho cả tuần. Với những bạn nào mà hay ăn theo một chế độ để tập luyện ý, thì mọi người sẽ biết là meal prep rất là quan trọng ấy Mình chuẩn bị trước cái bữa ăn rồi cho vào trong hộp đựng thức ăn Xong rồi cất vào tủ lạnh, xong rồi đến cái lúc mà uh, mình chuẩn bị đi ra khỏi nhà Hoặc là chuẩn bị ăn thì mình sẽ lấy cái hộp đấy ra rồi mình quay lại Thế là xong Đấy thì khi mà chuẩn bị meal prep như thế thì nó sẽ rất là tiện cho những cái bạn nào mà có cuộc sống bận rộn mình sẽ cố định được cái khẩu phần ăn của mình ấy Không cần phải suy nghĩ nhiều nữa Em đọc những cái hôm nay mình sẽ mua nào Cho em đừng cười, đừng cười nữa đi Thứ nhất là <cười> ức gà ức gà Nấm Nấm Than bò Than bò Cần tỏi tây Cần tỏi tây Trứng Sao bò Trứng thì nhà có rồi nên thôi gạch ờ. đi nhá ờ, Nhà okay. nhiều ấy ờ, Thịt băm lợn thịt băm À băm nhưng băm. mà vẫn phải mua tại nhà chỉ có 10 quả thôi Chắc là không đủ ừ. Thịt băm lợn đó Ừ Thịt, thịt băm lợn Thịt là băm ấy Cá ba sa cá ba sa khoai tây khoai bơ tây. nhạt này bơ nhạt ừ. rau và trái cây ờ. hạt điều ăn sẵn sữa tươi với sữa chua nữa hạt điều thì có rồi hạt điều có rồi thì mình bỏ nhá ờ. sữa tươi với cả sữa chua ok, okay. nhiều phết đấy Sau khi mà đi siêu thị thì đã rất là muộn rồi nên là mình phải đi dậy, không có thời gian để làm ờ, Làm meal prep nó cũng phải rơi vào khoảng tầm tiếng rưỡi đến 2 tiếng Thế là hôm nay thì Nam mới có thời gian để ngồi làm Trước khi làm thì mình hãy cùng tìm hiểu một chút để xem là tại sao chúng ta cần phải meal prep nhá Meal prep có nghĩa là chuẩn bị trước bữa ăn và sau đó cho vào từng hộp và xếp thành các bữa ăn khác nhau Mỗi một bữa ăn thì mình sẽ ăn một hộp như vậy Các bạn có thể chuẩn bị trước khoảng 3-4 ngày Hoặc là lên đến một tuần tùy vào các bạn Hana thông thường thì sẽ làm khoảng tầm 10 hộp gì đó Sau đó thì cứ ăn dần thôi Và thông thường thì khoảng tầm 3-4 ngày thì mình sẽ ăn hết Meal prep rất là quan trọng với bạn nào mà đang ăn theo một chế độ dinh dưỡng nhất định Tức là bạn ăn chế độ ăn nào thì bạn cũng cần phải meal prep Bởi vì khi mà các bạn chuẩn bị bữa ăn như thế Thì các bạn đã định lượng sẵn cho mỗi bữa ăn của mình rồi Mỗi bữa ăn thì bạn sẽ ăn đúng trong cái tầm kiểm soát của mình Và không bao giờ bị trạch hướng cả Bên cạnh đó thì nó còn rất là tiết kiệm thời gian phù hợp với những ai mà bận rộn như Na Sáng sớm đi, tối về, không có thời gian để mà chuẩn bị ngày 2-3 bữa Thì khi mà mình meal prep sẵn rồi, mình chỉ việc lấy cái hộp thức ăn đó ra Cho vào trong chảo, rồi đậy nắp vung lại, làm nóng khoảng 3 phút Thế là chúng ta đã có một bữa ăn cực kỳ ngon lành và đầy đủ chất khi mà hướng dẫn về meal prep thì Hana nghĩ là sẽ nhận được một số những cái thắc mắc của các bạn Thứ nhất là có sợ thức ăn bị mất chất hay không? Câu trả lời là không Ở nước ngoài họ vẫn ăn như vậy thường xuyên không có vấn đề gì xảy ra cả Nhưng các bạn cần phải lưu ý là bảo quản thực phẩm thật là cẩn thận Như Na đang dùng thì là con tủ lạnh LG hai cánh Na mua 4-5 năm rồi mà bây giờ thì vẫn dùng rất là tốt Đừng tiếc tiền cho những cái món đồ đựng thực phẩm của mình Như Hana thì hay sử dụng hộp của Nhật Nam mua ở trong Lotte và các bạn có thể đến bất cứ một cái siêu thị Nhật Bản nào thì đều có cả Đừng sử dụng những cái hộp kém chất lượng hoặc là rẻ tiền Đó chính là lý do mà thức ăn bị mất chất chứ không phải là do mình nấu trước mà bị mất chất đâu Câu hỏi thứ hai đấy là thức ăn có sợ bị ôi thiêu hay không? Câu trả lời là không Na đã ăn như thế này khoảng một năm trở lại đây rồi và đồ ăn luôn luôn tươi ngon chứ không bao giờ bị ôi thiêu cả Na có thể bảo quản đồ ăn trong cái hộp này và trong tủ lạnh của Na lên đến tận 7 ngày Quá 7 ngày thì thôi các bạn nhá, nhưng mà trong 7 ngày là hoàn toàn có thể được Và cái cách chế biến lại của mình cũng rất là quan trọng Na không thích bỏ vào trong lò vi sóng, có thể là do lò vi sóng của nhà Na còn chưa được tốt lắm Nhưng mà khi cho vào lò vi sóng, kể cả đậy nắp hay không đậy nắp, vẩy nước hay không vẩy nước thì Na vẫn thấy nó không được tươi ngon Thế nhưng nếu mà mình đun nóng lại bằng chảo ấy thì lại rất là ngon thì đấy chính là cách của Na để giữ lại được hương vị của món ăn vẫn ngon như mới Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ sơ chế đồ ăn nhá 
nhà rất là sạch bởi vì đã được siêu thị sơ chế sẵn rồi Bây giờ thì Hana sẽ cắt thành từng miếng to để đem nướng và hầm Ước gà là món mà Na thích nhất ấy Có lẽ là ước gà là phần mà nặng nhất trên con gà nên là ít người thích ăn Nhưng mà đối với dân tập luyện thì ức gà là một thứ không thể thiếu Bởi vì nó có rất rất nhiều protein và nó không hề đắt như thịt bò Bộ dao này của Na cùn quá rồi mọi người ạ Mọi người thấy không? Na dùng cái dao với cả cái thớt này từ hồi còn xì tin nên là thớt mình hình con lợn Bây giờ thì Na đang muốn đầu tư thêm một bộ dao và thớt thật là xịn Na nghe nói là dao thớt của châu Âu Điển hình là từ Đức thì là tốt nhất Dùng bền từ đời cha ông đến đời con cháu luôn Nếu bạn nào có gợi ý nào hay ho thì hãy comment ở ngay dưới video cho Na biết mới nhá Tiếp theo bây giờ Na sẽ ướp cá vào tất cả các loại thịt bằng tiêu, gia vị hay còn gọi là muối và dầu ô liu nữa để tăng thêm chất béo tốt cho tất cả các loại thịt Bây giờ đến tiết mục giải lao chờ thịt ngấm gia vị Đây chính là con mèo mà Nam mới mua Sun The King Mèo anh lâu ngắn 2 tháng tuổi Nam sẽ cho một nửa để nướng và một nửa còn lại thì cho vào nồi để đun lên Nam sẽ dùng nồi El Mitch mà hôm trước mình mới mua nhá Vỡ tay làm rơi nhưng mà nó không vỡ Kính chắc chắn thật sự Nhổ một nửa vào đây Cho thêm nước vào này Na đang dùng nồi El Mitch để hầm gà các bạn nhá Nồi này có cái đáy nồi ba lớp nên là cực kỳ chắc chắn mà lại còn tỏa nhiệt nhanh và đều nữa Rất là phù hợp để hầm thịt Nửa còn lại thì mình đem nướng ở nhiệt độ 180 độ trong 30 phút Xếp thêm hầm và lăng các loại nấm vào nào Có hai loại dầu ô liu mà Na thường dùng Nhưng mà nếu dùng để chiên xào thì mình sẽ sử dụng dầu ô liu cooking oil Loại dầu mà Na dùng ở đây là dầu rau củ kết hợp với ô liu Và nó hoàn toàn có mùi của dầu ô liu Nhưng nó không phải là dầu ô liu nguyên chất Na sẽ dùng chảo của El Mish để nấu Đây là con chảo thần thánh mà Na nhắc đến rất nhiều lần đúng không các bạn có nhớ không? Nó nóng rất là nhanh, tỏa nhiệt và chín đều Khi mà xào thịt bò vào một cái chảo nóng nhanh Hôm nay mình đã định xào thịt bò với cả cần tỏi tây nhưng bởi vì ra siêu thị không có nên là đành ngậm ngồi mua ngô bao tử và hoa thiên lý để thay thế làm option B Mọi người nhìn này, mình hoàn toàn có thể xào bằng một tay mà không cần phải giữ chảo bởi vì cái chảo này nó rất chắc chắn và rất nặng nên là dù mình có đảo mạnh đến mấy nó cũng không hề bị lung lay ấy Bây giờ mình sẽ đổ ra một cái bát Xong, bây giờ đến chương mục xào rau Cho dầu ô liu, cho nước và cho một ít gia vị nhá Phải 7 tỷ năm rồi mình mới ngửi thấy mùi hoa thiên lý mọi người ạ Thơm quá Ta vẫn đang dùng bếp từ đôi của El Mitch Đây là cái bếp từ dùng thích nhất trong cuộc đời mình luôn ấy có chức năng khóa trẻ em nên rất an toàn với những nhà có em bé như Na Và đặc biệt còn có chức năng cảnh báo dư nhiệt nữa nên là cực kỳ an toàn ừ. Thơm kinh khủng á Rồi bây giờ chỉ việc cho vào trộn chung lên thật nhanh rồi bắt ra là xong Đừng làm lâu quá không thì bò bị dai đấy Ngay lúc này thì gà hầm và gà nướng cũng đã xong rồi Gà thì cực mềm, cực thơm mùi nấm, mỗi tội lần nấm hơi cháy, lần sau đã sẽ rút kinh nghiệm cho nấm vào sau Còn phải dán cá nữa, tiếp tục sử dụng dầu ô liu cooking oil cho cá ba sa và chảo và xèo Thật ra thì ngày xưa Na cực kỳ ghét ăn cá, nhưng mà đến một ngày tự nhiên Na phát hiện ra cá phi lê ba sa ở siêu thị Lotte Không có một tí xương nào, ăn không có một tí tanh nào luôn, Na muốn đổi khẩu vị một chút nên đến siêu thị mua Ai dè là thích đến tận bây giờ Chưa đầy một phút mà nồi này đã sôi Mọi người thấy không? Nấu ăn bằng những cái nồi này nhanh kinh khủng luôn ấy Còn ở đây Na vừa đập 6 quả trứng gà ta vào Cộng với một lạng rưỡi thịt lợn xay 
nhiều bạn cứ hỏi Hanna là ăn nhiều trứng thì có hại cho sức khỏe không? Câu trả lời là không. Bây giờ khoa học người ta đã chứng minh được điều ngược lại rồi là ăn bao nhiêu trứng cũng không hề có hại cho sức khỏe của bạn đâu. Trứng là một loại thực phẩm cực kỳ giàu protein và rất tốt, rất tốt cho những người hay tập luyện như bọn mình nhé. Bình thường trứng mắt giấy này thì còn lâu mới chín được nhưng mà may nhờ cái chảo cái bếp này nên là Na cực kỳ yên tâm, đảm bảo sẽ cực ngon. Na tranh thủ nướng đậu bắp luôn, bạn nào mà không có lò nướng có thể xếp thẳng trực tiếp vào chảo nhé. 15 phút sau đã nướng xong này. Tranh thủ luộc su su luôn. Sau khi đã chuẩn bị xong hết đồ ăn rồi, mọi người chỉ việc xếp thêm vào hộp, cứ chia một nửa hộp là protein và một nửa hộp còn lại là chất xơ. Còn ăn bao nhiêu tùy ý mọi người, hãy tự cân đối để không bị đói và cũng không quá no nhé. Ngon không này, đây là thành quả sau 1 tiếng 30 phút vừa rồi của mình. Mỗi một bữa thì mình sẽ lấy một hộp như này ra để ăn. Mình không sử dụng lò vi sóng để làm nóng mà mình sử dụng chảo. Mình sẽ để đồ ăn lên trên chảo, không có một chút dầu mỡ gì cả. Đậy vung lại và khoảng tầm 3 phút sau là món ăn đã nóng lại rồi. Thức ăn không hề bị mất chất như mọi người tưởng đâu và cũng không hề bị ôi thiêu bởi vì mình sử dụng hộp nhựa rất là tốt của Nhật Bản và tủ lạnh nhà mình là tủ lạnh cũng khá là đắt tiền nữa nên là bảo quản thức ăn rất là lâu. Lát nữa mình sẽ chứng minh cho mọi người xem. 2-3 ngày sau mình lấy đồ ăn ra và chồng mình vẫn còn tưởng là mình vừa mới làm cơ Ngoài ra nếu mà có tiền có thể đầu tư thì các bạn hãy mua cái hộp Tupperware Như Na đã nói ở video clip trước là cái hộp đấy còn xịn hơn cả cái hộp nhật này Đấy là các bạn để thức ăn kể cả tươi sống hay là đã nấu chín trong đó Thì nó có thể bảo quản lên đến 15 đến 20 ngày sau vẫn tươi như mới Không hề bị mất chất dinh dưỡng và không hề bị mùi ra ngoài tủ lạnh Tiền nào của nấy thôi Na nghĩ nếu mà các bạn đầu tư một chút tiền bạc vào đồ làm bếp thì các bạn sẽ giữ được chất dinh dưỡng cho đồ ăn và đảm bảo chất lượng của bữa ăn hơn Vậy là sau một tiếng 30 phút vừa rồi Na đã kết thúc và hoàn thành sau meal prep cho cả tuần rồi và cả tuần sau Na sẽ không phải nấu nướng gì nữa Meal prep rất là phù hợp với những cái gia đình trẻ giống như Na Các bạn hãy thử làm đi nhá Nó rất là tiện lợi này, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng này và lại còn tiết kiệm tiền nữa Người ta có câu là F is made in the kitchen Sorry nếu tiếng Anh của Na không tốt lắm nhưng mà dịch nôm Na ra có nghĩa là cơ bụng của chúng ta được làm từ nhà bếp Đúng, đây câu này đúng 100% Nếu các bạn dọc bụng mãi thì bụng các bạn cũng không thể đẹp được Nó chỉ có thể lên cơ thôi Mà nếu bụng của bạn vẫn còn mỡ và có cả cơ nữa Thì nó sẽ cứng và dày lên chứ nó không hề nhỏ đi Nếu các bạn muốn giảm thai bụng, siết mỡ để lộ cơ Thì các bạn bắt buộc là phải tập trung vào chế độ dinh dưỡng của mình Có lẽ là sẽ nhiều bạn thắc mắc về khẩu phần ăn uống của Na là Tại sao Na lại ăn nhiều như thế Đó đúng là sự thật Na đã ăn như thế rất là lâu rồi Trong khoảng tầm 4 năm trở lại đây Từ cái hồi mà Na tăng được 8 cân từ 38 cân lên tận 45 cân ấy Sau đó thì tăng tiếp lên đến 49 cân Cả cái quãng thời gian đó là Na đã quen ăn cái kiểu như vậy rồi Và bây giờ dù ăn nhiều như thế nhưng mà người mình trông cũng chỉ như thế này thôi Các bạn biết tại sao không? Tại vì cơ thể của mỗi người có một nhu cầu khác nhau Na là một người tập rất nhiều cardio Và lượng vận động của Na rất rất nhiều Trong một ngày thì Na không chỉ tập một tiếng mà Na thường là tập 2, 3 đến 4 tiếng Bởi vì ngoài dậy một hai lớp trong một ngày ra Na còn training này rồi Na còn tự tập luyện nữa Thì với cái cường độ cardio nhiều như vậy Na bao nhiêu cũng chẳng béo Đó là chuyện đương nhiên Nhưng mà các bạn lại khác Thế nên các bạn cần phải hiểu rõ cơ thể của mình Để biết được nạp bao nhiêu là đủ Và đừng có bắt chiếc người khác Vậy làm sao để mình biết ăn bao nhiêu là đủ Các bạn hãy lắng nghe cơ thể của mình Các bạn ăn làm sao để không quá no Và không quá đói trong ngày Một ngày ăn đủ từ 5 đến 6 bữa Mỗi bữa thì trải dài ra và nạp lượng calo đều nhau Thế nên là cần gì phải tham khảo của ai Chỉ cần lắng nghe bản thân mình là biết rõ nhất mà Đúng không? Cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này Chế độ dinh dưỡng rất là quan trọng Và Hana tin chắc rằng là trong số các bạn ở trước màn hình thì có rất nhiều người vẫn còn mông lung về chế độ dinh dưỡng Đặc biệt là chế độ ăn ít clean mà Na hướng dẫn mọi người Thế nên nếu như mọi người có gì thắc mắc thì hãy comment ở ngay dưới video này Và Na sẽ trả lời cho mọi người từng chút một Đừng quên like và share video clip này và đừng quên bấm nút subscribe Kênh youtube của Hana Giang Anh nếu đây là lần đầu tiên bạn nhìn thấy Hana trên kênh youtube nhé Hẹn gặp lại mọi người sau Hiện tại thì Na nấu từ buổi sáng và bây giờ là buổi trưa rồi thì Na đã kiếp cuôn được 2 tiếng Mọi người có nhìn thấy không? 2 tiếng 24 phút Đó là Na sới ra ăn thôi Những cái đồ này thì Na sẽ không ăn được trong một tuần 
từng này hộp thì Na chỉ ăn được trong khoảng từ 3 đến 4 ngày thôi Mình thích ăn cái gì thì mình sẽ lựa chọn thôi Giống như buffet ấy Đây là món thịt bò với cả đậu bắp nướng Để vung vào cho nó nhanh nóng Đây là khẩu phần của meo meo Ta da Thế là mình đã xong bữa trưa rồi Mọi người thấy không? Như thế thì mình sẽ chỉ mất khoảng đúng 3 phút làm nóng lại rồi thêm một phút để trình bày cho đẹp mắt Thế thành một bữa trưa ngon miệng Ngon không? Ngon Một tí đã Cá đây này Cá đây này Ừ Cá ngon đấy, cá đi ạ Cá bát xa 